மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நேர்மாறு அணி அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் ஒரு கணக்கு நம்ம போட இருக்கிறோம் நேர்மாறு அணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஒரு சதுர அணி எடுத்துக்கிறோம் ஏ அப்படின்ற ஒரு சதுர அணி அதனுடைய வரிசை வந்து எண் இருக்கிற மாதிரி அதாவது ஏ என்பது என் வரிசை உடைய ஒரு சதுர அணி என்க ஏ இன்வர்ஸ் காண்பதற்கு என்ன சொன்னால் ஏ ஆனது பூஜ்யமற்ற கோவை அணியாக இருக்க வேண்டும் ஏ ஆனது பூஜ்யமற்ற கோவை அணியாக இருக்க வேண்டும் பூஜ்யமற்ற கோவை அணினா வேற ஒன்றும் இல்லை அணிக்க வேண்டிய மதிப்பு வந்து நாட்டி கொல்டு ஜீரோ அணிக்க வேண்டிய மதிப்பு நாட்டி கொல்டு ஜீரோ இருந்தால் நம்மளால் என்ன செய்யணும் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கணக்கு போட போகிறோம் அந்த கணக்கு எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அதாவது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ வரிசை உடைய ஒரு அணி எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த அணியினுடைய நேர்மாறு ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதல் அணிக்க வேண்டிய மதிப்பு பூஜ்யம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம நிரூபிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அணிக்க வேண்டிய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அணிக்கவை மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிற நம்ம போன வீடியோவிலே பார்த்துருக்கோம் ஒரு வரிசையை பொறுத்து முதல் வரிசையை பொறுத்து நம்ம எதனாச்சும் விரிவுபடுத்தணும் விரிவுபடுத்தணும்னா நமக்கு வந்து அணிக்க வேண்டிய மதிப்பு கிடைக்கும் இப்போ நான் முதல் எடுத்துக்கிறேன் என்னோட சிம்பிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கும் இதில் மைனஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து ப்ளஸ் இருக்கும் இப்போ இதில் ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இதை எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி இப்போ ரெண்டு எடுத்துக்கணும் இப்போ ரெண்டுக்கான நின நிறை நிரல் ரெண்டையும் நம்ம ஒமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மிச்சம் நம்மகிட்ட இருக்கு என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் ஒன் செவன் டூ இருக்கும் அடுத்து வந்து மைனஸ் த்ரீ அடுத்து என்ன செய்கிறோம் இந்த நிறையும் இந்த நிரலையும் நம்ம ஒமிட் பண்ணிட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிற வந்து த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ இருக்குது அடுத்து வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் போட்டாச்சு இப்போ இந்த நிறையும் இந்த ரோ காலம் ஒமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து த்ரீ ஃபோர் த்ரீ செவன் இருக்குது த்ரீ ஃபோர் த்ரீ செவன் இப்போ ரெண்டு அப்படி இருக்கட்டும் இது வந்து ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு வரிசை உடைய அணிக்கோவை என்னுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த மூலை விட்டத்தை பிறக்கணும் நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு மைனஸு ஏழு இன்ட்டு ஒன்று ஏழு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ஒன்று மூணு ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு மூவேலா இருபத்தி ஒன்று மைனஸு நான் மூணா பன்னெண்டு இப்போ ரெண்டுங்க அப்படி இருக்கட்டும் இதில் எட்டுனா ஒன்று மைனஸ் மூணு ஆறு மைனஸ் மூணு வந்து மூணு அடுத்து ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தொன்று மைனஸ் பன்னெண்டு என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒம்பது அப்போ என்ன சொல்ல ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று வந்து ரெண்டு மும்முனா ஒம்பது ப்ளஸ் ஒம்பது இப்போ ப்ளஸ் ஒம்பது மைனஸ் ஒம்பது நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இருக்க இந்த ரெண்டு மட்டும் இருக்கும் இதான் அணிக்க வேண்டிய மதிப்பு ஏ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது அணிக்க வேண்டிய மதிப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த அணிக்க வேண்டிய மதிப்பு எப்படி இருக்குன்னா அதாவது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கு எனவே ஏ இன்வர்ஸ் காண முடியும் ஏ இன்வர்ஸ் காண முடியும் ரைட் இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் காண முடியும்னா அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஏ இன்வர்ஸுக்கான ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் முதல்ல ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு அட்ஜி ஏ இதான் என்னோடய ஃபார்முலா இப்போ அட்ஜின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் போன கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் சேர் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜியை கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் பார்த்தோம் அணிக்க வேண்டிய மதிப்பு ஏற்கனவே இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த அட்ஜியை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம் இதான் ஏ இன்வர்ஸுக்கான ஃபார்முலா அதான் நேர்மாறு அணிக்கான ஃபார்முலா ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன் டு அட்ஜியே இந்த ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிவைட் சிம்பிள் அட்ஜியே இது மூணு வந்து ஒரே லைனில் இருக்கணும் இது வந்து நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டராக இருக்கணும் இப்போ அட்ஜியை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இணைக்காரணியினுடைய இணைக்காரணி அணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இணைக்காரனுடைய அணி எப்படி இருக்குன்னா ஏஐஜேன்னு இருக்கும் இணைக்காரனுடைய அணி வந்து ஏஐஜே அப்போ இதனோட அணியை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க இதுவே இந்த இடத்துல நம்ம ஷார்ட்டாக எழுதிக்கிறோம் நம்ம எடுத்துக்கிறோன்றக்காக ரெண்டு மூணு ஒன்று மூணு நாலு ஒன்று மூணு ஏழு ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து என்னுடைய சிம்பிள் எப்படி வடிவமைப்பில் இருக்குன்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு இதெல்லாம் எப்படி வரும் அப்படின்றத ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறவங்க போய் அதில் பார்த்துக்கலாம் இணைக்காரணி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற கான்செப்டில் போயிட்டு நம்ம இதை கண்டு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இணைக்காரணியோட அணி எடுக்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு உறுப்பை எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இதனுடைய இணைக்காரணி பார்க்கணும் அப்படின்னு என்ன செய்கிறோம் இதனோட சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்றத நம்ம முன்னாடி போட தேவையில்லை ஆனால்
மூணு ஒன்று ஏழு ரெண்டு எடுத்தாச்சு அடுத்தது ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்றது நம்ம போட தேவையில்லை ப்ளஸ் சிம்பிள் அது போட தேவையில்லை இப்போ இந்த நாலு இருக்கிற இந்த நிறை நிரல் ரெண்டையும் நம்ம மறைச்சிடும் இது ரெண்டையும் மறைச்சிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் நமக்குன்னா ரெண்டு ஒன்று மூணு ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு ஒன்று மூணு ரெண்டு அடுத்து வந்து மைனஸ் அடுத்து இந்த ஒன்று இருக்கக்கூடிய இந்த நிறை நிரலை மறைச்சிடும் நமக்கு என்னங்கன்னா ரெண்டு மூணு மூணு ஏழு ரெண்டு மூணு மூணு ஏழு அடுத்து லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மூணுக்கான இணைக்காரணி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதே இதையும் நம்ம மறைச்சிடும் மறைச்சிட்டோம்னா மூணு ஒன்று நாலு ஒன்று மூணு ஒன்று நாலு ஒன்று என்னோடய சிம்பிள் ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் போட தேவையில்ல அப்போ ரெண்டாவது அணிக்க வந்து சிம்பிள் வந்து மைனஸ் வரும் அது போட்டுக்கிறோம் இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த நிறையும் நிரலையும் நம்ம மறைச்சிடும் ரெண்டு ஒன்று மூணு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று மூணு ஒன்று கடைசியில் வந்து இந்த ரெண்டுக்கான இணைக்கரணி பார்த்தோம்னா இந்த ரோவிங் காலம் மறைச்சிட்டோம்னா ரெண்டு மூணு மூணு நாலு ரெண்டு மூணு மூணு நாலு எடுத்துக்கிறோம் இதான் இணைக்கரணியுடைய அணி இதை நம்ம சுருக்கணும் இப்போ ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு வரிசையுடைய ஒரு அணிக்கோவையை நம்ம எப்படி மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா குறுக்கு பெருக்கள் இதை இதையும் குறுக்கு பெருக்கிறோம் நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு மைனஸ் மைனஸு ஏழு இன்ட்டு ஒன்று ஏழு ஏழு இப்படி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து மைனஸு அப்போ இரு மூணு ஆறு மைனஸு மூ மூணு ஒன்றுனா மூணு அடுத்து வந்து இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று மைனஸு நான் மூணா பன்னெண்டு இப்போ ரெண்டாவது வரிசை எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டோம்னா மூவி ரெண்டு ஆறு மைனஸ் ஏழு அடுத்து வந்து ப்ளஸ்ஸு ரெண்டு ரெண்டா நாலு மைனஸ் மூணு அடுத்து இங்கே மைனஸில் ஆரம்பிக்குது ஏழு ரெண்டா பதினாலு மைனஸ் மூணு மூணா ஒம்பது அடுத்து இங்கே வந்துச்சுன்னா மூணு ஒன்றா மூணு மைனஸ் நாலு அடுத்து மைனஸு ரெண்டு ஒன்றா ரெண்டு மைனஸ் மூணு அடுத்து வந்து நாலு ரெண்டா எட்டு மைனஸ் ஒம்பது எட்டு மைனஸு ஒம்பது இப்போ இதை நான் சுருக்கி ஒரு அணியாக எழுதுகிறான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது எட்டு மைனஸ் ஏழு வந்து ஒன்று அடுத்து மைனஸு இங்கே நான் வந்தால் ஆறு மைனஸ் மூணு வந்து மைனஸ் மூணு வெளியில் இருக்க மைனஸ் இது ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் மூணு வந்துடும் இருபத்தொன்று மைனஸ் பன்னெண்டு வந்து ஒம்பது இப்போ அடுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு மைனஸ் ஏழு வந்து மைனஸ் ஒன்று வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால அப்போ ப்ளஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு மைனஸ் மூணு வந்து ஒன்று அடுத்து மைனஸு இங்கே பதினாலு மைனஸு ஒம்பது எடுத்துட்டிங்கன்னா அஞ்சு வெளியில் இருக்கிறது வந்து மைனஸ் இருக்கலாம் மைனஸ் அஞ்சு போட்டுக்கிறோம் அடுத்து இங்கே பார்த்தோம்னா மூணு மைனஸ் நாலு அப்படின்போது மைனஸ் ஒன்று அடுத்து மைனஸு ரெண்டு மைனஸு ரெண்டு மைனஸ் மூணு அப்படின்போது மைனஸ் ஒன்று வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மைனஸ் நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்னா ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ப்ளஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் அடுத்து எட்டு மைனஸ் ஒம்பது வந்து மைனஸ் ஒன்று இப்போ நம்ம வந்து அட்ஜியை பார்க்க போகிறோம் அட்ஜியே ஈக்குவல் டு ஏஐஜே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏஐஜே அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இணைக்காரணிகளுடைய அணி அதுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்போ ஏற்கனவே இணைக்காரணி அணி முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இணைக்காரணி அணி இங்கே எழுதியாச்சு அப்போ அதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கிறோம் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை நிறைய வந்து நிரல்களை மாற்றுறது இல்லை நிரல்களை வந்து நிறையா மாற்றலாம் ரெண்டில் ஏதாவது மெத்தட் எடுக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறேன் முதல் நிரல் ஃபஸ்ட்டு காலம் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் எடுத்து ஃபஸ்ட் ரோவாக எழுதுகிறேன் அப்போ ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இந்த செகண்ட் காலம் எடுத்து செகண்ட் ரோவாக எழுதிக்கிறேன் அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் அதே மாதிரி தேர்ட் காலம் எடுத்து தேர்ட் ரோவாக எழுதுகிறோம் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இப்படி எழுதியாச்சு இது வந்து அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ தான் நம்ம நேர்மாறு ஏ இன்வர்ஸ் வரும் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு டிவைட் சிம்பிள் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஒரே லைனில் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஃபார்முலா நீட்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் திருப்பி அவன் அப்ளை பண்ணுறோம் ஏ யூனிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் ஏ வந்து டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஒன் அடுத்து நைன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இவ்வளோ அந்த வடிவத்தில் நம்ம வந்து நம்பர்ஸை வந்து இன்புட் பண்ணிட்டோம்ல இந்த அட்ஜியே பிளேஸில் அதோட வேல்யூ டிட்டமெண்டியே பிளேஸில் அந்த வேல்யூ எழுதியாச்சுன்னா நமக்கு ஏனுடைய நேர்மாறு அதாவது ஏ யூனிவர்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க் அணி கொடுத்துருக்கேன் இது ஏ அப்படின்ற ஒரு அணி கொடுத்துருக்கேன் இந்த அணி வந
கமெண்ட்டில் எனக்கு சொல்லுங்கள் அந்த சம் நான் திருப்பி உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இதுதான் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முறை இந்த ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற முறை நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஏ இன்வர்ஸை கண்டுபிடி மூலமாக எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி அதனுடைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத இதுக்கு அடுத்த வீடியோக்களில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்களை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைப்பதற்கு பில் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தங்களுடைய கருத்துக்கள் சந்தேகங்களை வந்து கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணு